ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೈತರು ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕಿರೋ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಅರಿತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದು ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯುಂಟು ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಂತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈತ ಇಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಗಳಿದ್ದು ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳಿಗಂತೂ ವಿಪರೀತ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಗಾಧ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಕಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ತುಳಸಿ ಮುಕುನ ಸ್ಟಿವಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾಂಗನಿ ಬೇರು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು ತುಳಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಔಷಧಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬೆಳೆಯೂ ಹೌದು ಇದರ ತೈಲವನ್ನ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಕಾಂತಿವರ್ಧಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಮಿಠಾಯಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಗಡುಸಾದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಇವುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು ನಿಶ್ಚಿತರಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ರೈತರು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಗಳ ತುಳಸಿ ಇರಬಹುದು ಅಶ್ವಗಂಧ ಇರಬಹುದು ಸ್ಟಿವಿಯಾ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ನಸಗುನ್ನಿ ಕೋಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಈ ನಾವೇನು ಮಾಗಣಿ ಬೇರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮೊದಲು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬರ್ತ ಅಂತವ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ತುಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿಥಾಲ್ ಯುಜಿನಾಲು ಯುಜಿನಾಲು ಕ್ಯಾರೋಫಿಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಳಸಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೀಜದಿಂದ ಇದನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮು ಒಂದು ಎಕರೆ ಎಕರೆ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅವನ್ನು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರವತ್ತು ದಿವಸ ಸಸಿಗಳ ಆದ ನಂತರ ಅಂತ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಡುಸವಾದಂತ ಬೆಳೆ ಆದರೂ ಸಹ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಳುವರಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ನೂರಿಂದ ಒಂದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇದು ಕಟಾವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಟನ್ ಒಣ ಎಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದರ ದ್ರವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಂಧ ತೈಲ ಎಂಟು ಲೀಟರ್ ಸುಗಂಧ ತೈಲ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕುನ ಅಥವಾ ನಸುಗುಣಿ ಇದನ್ನ ತುರಚೆ ಅವರೇ ಅಂತಾನೂ ಕರೆಯೋದುಂಟು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊದಿಕೆ
ಒಣಸಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕುಷ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಜ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇನ್ನು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂದರ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಳುವರಿ ಪಡಿಬಹುದು ಮುಕುನ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತಿದ ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೂ ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೂ ಬಿಡಲು ಶುರುವಾದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಎಕರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ವರೆಗೆ ಬೀಜದ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಾದ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾಂಗನಿ ಬೇರಿಗೂ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಗಾಧ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಇವುಗಳ ಬೇಸಾಯದಿಂದಲೂ ರೈತ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಸರು ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ನೀಡುವ ಸಸ್ಯ ಇದು ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದನ್ನ ವಿವಿಧ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಸತ್ಯ ಇದೊಂದು ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಯಿಂದ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯ ಇಳುವರಿ ಪಡಿಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ರಿಬೋನೈಸೈಡ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಬೋನೈಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವಿಯೋಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಇತ್ತೀಚಲಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ರೋಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯ ಏನು ಏನು ಸ್ಟೀವಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆದಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಎಲೆ ಇಳುವರಿನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೂವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೂ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲೆ ಎಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕೂಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಹು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕೂಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಸೊ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಡಬೇಕು ಸೊ ಇಂಥ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದಂಥ
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳಿದ್ದು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ನಾಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಎಂಟು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ವರೆಗೆ ಒಣಬೇರಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಜ್ಞರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಕಂದಿ ಬೇರು ಅಥವಾ ಮಾಗಣಿ ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಲಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಲಿ ಅಂತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಲಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗ ರುಜುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಬೇರಿನ ಬೇರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಲಿನ ಔಷಧಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಬೆಳೆ ಇದನ್ನು ಕುಷ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕುಷ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬೆಳೀಬಹುದು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇದು ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ತುದಿ ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬೇರಿನ ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಬೆಳೆ ಸೊ ಬೇರು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಡು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಸಾರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರು ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದರೂ ಸಹ ಬೇರು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಇಂಚದಷ್ಟು ನಾವು ಕಟ ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾದೈತೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದೈತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಈ ಥರ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಣ ಬೇರಿದ್ದ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸೊ ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಧಾರಣೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೂ ಸಹ ಈ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಆದಾಯವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೈತರು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಂತೆ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಔಷಧಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು ಹಣ್ಣು ನೊಣ ಇದು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾವಿಗಂತೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಈ ಕೀಟದಿಂದಾಗಿಯೇ ಮಾವಿನ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಣ್ಣು ನೊಣವನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪರಣೆಯೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಕರ್ಷಕ ಬಲೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾವು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ ಇಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಹಣ್ಣು ನೊಣ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ರೈತರು ಇದರ ಬಾಧೆಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತವೆ ಈ ನೊಣವು ಮಾವು ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡೆಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರದೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ನಿಂಬೆ ಗಾತ
ಇದರ ಮುಚ್ಚಳೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಳೆಯವರೆಗೆ ತಂತಿಯನ್ನು ಸಿಗಿಸಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮೆಲಾಥಿಯನ್ ಯೂಜ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದಬೇಕು ನಂತರ ಮಿಥಾಲ್ ಯೂಜ್ನಲ್ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಬಲಿನ್ ಮೆಲಾಥಿಯನ್ ನಂತರ ಕಾರ್ಬಲಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಲಾಥಿಯನ್ ಅನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ನಷ್ಟು ಎದ್ದಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣವಾಗಿ ಈ ಮೋಹಕ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೊಣಗಳ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮೋಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ರಸ ಇರುವ ಕೀಟಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ತಾಗುತ್ತವೆ ನಂತರ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ರೈತರು ತಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಥ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ರೈತರು ಹಣ್ಣು ನೋಡದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇಂದಿನ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾಳೆಯ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಜಾಲ ನಮ